নমস্কার আমি নিবেদিতা দে নিবেদিতা অনলাইনে মানে আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত নতুন বলতে ভূমিষ্ঠ হলো এই মাত্র এই মুহূর্তে নতুন টেকনোলজিকে আমরা যেহেতু কাজে লাগাবো ঠিক করেছি তো আমি অনেকদিন সাংবাদিকতা করেছি তো আমার মনে হলো কিছুদিন গ্যাপ নেওয়ার পর কিছু একটা করি কিছু একটা করি মানে ইউটিউব তো সবাই করছে তো আমিও করি তো যখন এই কথাটা মনে হলো তখন আমার মনে হলো যে যদি কারোর ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার নিতেই হয় তাহলে আমাদের বাবুদার আগে আমি তো আর কাউকে রাখতে পারছি না কারণ আমাদের সন্দীপ রায় আমাদের ভীষণ নিজে এবং এই বাড়িটাকে বলা যায় বাংলা ছায়াছবির জোড়াসা সুতরাং এই বাড়ি থেকে শুরু করলে বোধ হয় আমার একটা প্রাণী শান্তি আসবে বাবুদা নমস্কার হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে প্রথম কথা বলতে পেরে মানে প্রথম ইন্টারভিউটা আপনার সঙ্গে হতে পেরে তো একবারে সরাসরি প্রশ্ন চলে যায় প্রথম প্রশ্নটা আমি একটু আমার মনে হচ্ছে যে ইদানিংকালে তো ধরুন এই রাম মন্দির রাম মন্দির নিয়ে খুব হচ্ছে তারপরে জগন্নাথ মন্দির ধর্ম এ সমস্ত তো ধরুন সত্যজিৎ বাবু যেমন ধরুন হিরো প্রাজার দেশে একটা পলিটিক্যাল ফিল্ম छवि <laughs> रूपकथा कारण <laughs> शेष पर्या छोटा छोट गल्प के শুধু বাবার গল্প কেন অন্যান্যদের গল্প নিয়েও কাজ করার আমার খুব ইচ্ছে তো সেরকমই একটা প্ল্যান আছে তো সেই ছোট গল্প ছোট গল্প করতে গিয়ে কি মানে ছোট ছোট অনেকগুলো গল্পের সমাহার ছোট গল্প হ্যাঁ মানে যেমন যেখানে ভূতের বয়স একটা কানেক্টিভিটি ছিল প্রত্যেকটা গল্পের সঙ্গে একটা কানেকশন ছিল চারে আবার ছিল ছিল না আমার মনে হয় এখন লোকেরা আরেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই ধরনের ছবি থেকে কম্পাইলেশন ফিল্ম দেখে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেছে কাজেই কানেকশনটা যে রাখার খুব প্রয়োজন সেটা আমি মনে করি না তো চারটে বিভিন্ন ধরনের গল্প যদি করা যায় বা যদি ভূতের গল্প নিয়ে চারটে করা যায় এরকম একটা প্ল্যান আছে बहुकाल आगे कथा देवी चौधरानी कर 
তো সেটা আলটিমেটলি হয়ে উঠলো না দেবজি এগুলো বলতেও পারে লাগে দেবজি বা এরা মানে যারা ধরুন প্রপার কমার্শিয়াল ছবি করে তা তাদেরকে কোনোভাবে আমার কাছে ভালো ছবি খারাপ ছবি আমার কাছে সব ছবি কমার্শিয়াল তো যাই হোক সেটা না সেরকম যদি চরিত্র থাকে তাহলে কেন নয় মানে আমার সে আমি খুব ওপেন মাইন্ডেড লোক মানে সেটা তো সেরকম যদি গল্প সেরকম গল্প পেতে হবে এইভাবে নিশ্চয়ই সেটা তো বটে কিন্তু সেরকম একটা ইন্টারেস্টিং গল্প সেরকম একটা ইন্টারেস্টিং চরিত্র পেতে হবে কারণ এদের দিয়ে তো দুমদাম করে যে কোনো জিনিস করানো যায় না এরা এখন যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছে থাকে সবসময় রয়েছে কিছু কিছু তো আছে সেটা হালে আমি দেখছি কারণ হালে যেটা একটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ভীষণ চটজলদি ছবি করে ফেলতে হবে মানে বারো তেরো দিনে বা চোদ্দ দিনে একটা ছবি শেষ করে ফেলতে হবে এখন সেরকম একটা ব্যাপার এসছে সেটাতে আমি অভ্যস্ত নই একেবারে অভ্যস্ত নই কারণ ছবি করতে একটা সময় লাগে মানে বিশেষ করে যত যত প্রিপেয়ারই হোন না কেন মানে তার একটা সময় লাগে কাজে সেটা মানে আমি চাই যে মানে ওরাই নাকি স্ক্রিপ্টের কোন অংশটা আগে করতে হবে না না সেটা না সেটা না আমার ক্ষেত্রে সেটা নয় কিন্তু ওই দিনগুলো বেঁধে দিলে আমি একটু বিপদে পড়ে যাই মানে মানে আমি তো জানি আমি একটা সিন তুলতে আমার কত সময় লাগবে কারণ অনেকদিন তো হয়ে গেল ছবির লাইনে কাজে সেখানে যদি একটা ইন্টারফিয়ারেন্স হয় যে না আপনি দুদিনের না করে যদি আপনি মানে হাফ ডেতে করেন বা একদিনে করেন এরকম একটা ভাব সেটা সেটা একটু অসুবিধা পড়ে যায় আচ্ছা এই যে ইন্ডোনেশিয়া নেওয়া নিয়ে ইন্ডোনেশিয়া মুক্ত কে নেওয়া নিয়ে না নয়নরাশিতে একটা আমি বলতে চাই না মানে আমি এবং আপনি যেভাবে ছবি করেন বা এই যে ফেল দেওয়ার পুরো ব্যাপারটা হ্যাঁ তো এটা আপনি করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার আপনি এটা প্রিভিলেজ মানে আপনি এটার জন্য অনেকটা ইয়ে করতে কিন্তু বাকিরা 
বাকিদের অনেকটাই অন্যের কথা শুনে এবং মানিয়ে চলে কাজ করতে হয় প্রচুর ভালো ছবি হচ্ছে কিন্তু ধরনের ছবি হচ্ছে চেহারা নিয়েছে আগের মতো সে ছোট্ট সেই বাক্সে সেই নমর্দ নেই তো কাজেই ওটিটির জন্য নিশ্চয়ই সেরকম যে আর ওটিটির একটা সুবিধা আছে যে লিমিটেড সিরিজ করা যায় যেটা টেলিভিশন সিরিয়ালে করা খুব মুশকিল তো কাজে ওটিটির একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো নিশ্চয়ই আছে তো সেখানে সেরকম নিশ্চয়ই ছোট গল্প হলে তো ওটিটির জন্য করা যেতেই পারে কিন্তু বড় পর্দায় ছোট গল্প জমে তো কাজেই আমার মনে হয় যে বড় পর্দা দিয়েই শুরু করা উচিত তো তারপরে ছোট পর্দায় যদি সেরকম একটা ইন্টারেস্টিং কোনো কনসেপ্ট আসে বা সেরকম যে অফার একেবারে আসেনি তা নয় কিন্তু আমি এখন মানে ইমিডিয়েটলি একটু বড় বড়দার কথাই ভাবছি তো তারপর এরকম সেরকম সেরকমই নিশ্চয়ই আপনি ধীরে সুস্থে কাজ করেন ওটিটি করতে চান সবকিছুই আপনি আধুনিকতার সঙ্গে রয়েছেন কিন্তু আপনি মনে হয় কোনোভাবে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি যে একটা একটা যেন কয়েকজনের যে একটা গ্রুপ আছে সেখান থেকে একটু সরা আপনি এটা কি আপনার কখন মনে হচ্ছে না সেটা আমার মনে হয়নি কারণ আমার আমার এখন যেটা মনে হচ্ছে যেটা আমি আমি বললাম যে আগে যেরকম একটা কাট অ্যান্ড পেস্ট ছবি হতো মানে সাউথ ইন্ডিয়ান ইত্যাদি অন ছবির প্র্যাকটিক্যালি ডিরেক্ট কপি হতো এবং সেটা কমেছে সেটা একেবারে নেই বললেই চল যে এইটা একটা খুব ভালো সাইন এবং আগে খুব মার্কা মারা কিছু ছবি হতো এখন কিন্তু নানা রকম জিনিস নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে নানা রকম জিনিস নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং সেটা খুব সেটা খুব সুখের কথা এবং অনেকেই খুব কম্পিটেন্ট এসছে মানে আমাদের লাইনে মানে কম্পিটেন্ট টেকনিশিয়ান্স বলুন বা পরিচালক বলুন বা ইনফ্যাক্ট আমাদের অভিনেতা অভিনেত্রীরাও খুব মানে সব একটা ভালো এখন এখন ওটি টি ফোটি টি সব মিলিয়ে টিলিয়ে ওই গ্রুপটা খুব ভালো হয়েছে কারণ আমিও প্রচুর টেলিভিশনের লোকেদের নিয়ে কাজ করেছি ওটিটি যারা করছেন তাদের নিয়েও কাজ করেছি এবং বড় পর্দায় যারা করছেন তাদের নিয়ে তো কাজ করেছি রয়েছে হত্যা পরিতেও রয়েছে সেরকম রয়েছে সেরকম কিছু বেশ কিছু ভালো প্রমিসিং এবং ওই সেই ব্যাংককে নাচা বা ওই ধরনের গুলো ব্যাংককে একটা ছবির দৃশ্য তোলা হলো বা সেটা এসে কেটে জুড়ে দিল ওইগুলো একটু কমেছে কমে একটু একটু রিয়ালিস্টিক ছবি লোক মানুষ দেখতেও চাইছে সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে যে অভিনেতারা রয়েছে অনির্বাণ একজন আছে তিনি এখন খুবই ফ্রমিসে অরম্রত এবং আপনার সঙ্গেও তো তোপসে যেটা যেটা আমার আমার তো মনে হয় যে অনেকেরই করা উচিত প্রথমত একটা সেই এক সময় একটা কথা উঠেছিল যে আমি একবারে জগত ধর্মের মতো সবাকে নিয়ে আছি কাউকে কিছু দিচ্ছি না সেটা তো নয় তাহলে এখন মানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে আমি অনেককেই দিয়েছি অনেকেই করেছেন অরিন নাম অরিন নাম করেছে ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ সে বটে অবশ্যই সুজিত করেছে সুজিত বাবার গল্প নিয়ে কাজ করেছে করেছে 
যদি সেটা এখন আর সেই সেই কমপ্লেনটা আমার এজেন্সি এখন আর নেই আর কি তো আমার মনে হয় সকলে শুরু না মানে আপত্তি তো নেই মানে কিন্তু আমার যেটা সবসময় মনে হয় যে মানে বাবার গল্প নিয়ে কাজ করে বাবা মানে গল্পগুলো এত ফিল্মেল এবং এত মানে কি বলবো প্রায় রেডিমেড চিত্রনাট্য বলা যেতে পারে এত সামান্য দুটো যেহেতু একেবারে আলাদা মাধ্যম একটু রল বদল করতেই হবে কিন্তু খুব বেশি পান থেকে চুন করছিলেন মুশকিল সেখানে আমার বাবার একটা যা যা মানে পাঠক পাঠিকা এমন একটা মানে সব গল্পগুলোকে এমন একটা একটা প্রিয় গল্প হয়ে গেছে সব গল্পগুলো সেটা একটু মুশকিল এখন আমার আমার মনে হয় না সেটা করা উচিত বা করা দরকার আমার মনে হয় যে হ্যাঁ এখন যে সময় গল্প লেখা হয়েছে সে সময় গল্প করলে তো খুব মুশকিল করা যাবে না ব্যবহার জানে তো সেটা বোম্বাই মুম্বাইটা থেকেই আমি একটু একটু করে করেছি কিন্তু এখন কিন্তু সকলের সকলকে আমি মানে জটায়ুর এখনো মোবাইল হয়তো জটায়ুর হাতে মোবাইল হয়তো আমি দেখাইনি কিন্তু তোপসেন তোপসেন মোবাইল আছে মোবাইল মানে যখন দরকার তখন মোবাইল তার আগে ওটা ওটা ইনফরমেশন বা ওটা দরকার দরকারের সময় আমরা কখনোই ভাবতে পারি না কিন্তু এখন করলে একটু অন্যরকম ভাবে হয়তো ভাবতে হতো আচ্ছা মনে করেন আপনি যতগুলো ফেলিগ্রাফ করেছেন সেগুলোর মধ্যে আপনার প্রিয় কোনটা আমার প্রিয় অনেক গুলোই জানেন আমার ইনফ্যাক্ট আমার খুব মানে খুব আমার একটা দুর্বলতা আছে বাক্স রহস্যর প্রতি কারণ বাক্স রহস্য আমার প্রথম ফেলদার ফেলদাকে নিয়ে কাজ করা আর কি কাজে সেটা নিয়ে আমার একটু দুর্বলতা আছে আর তাছাড়া আমার অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে গোসাইপুর সরবরাহ ওই সিরিজের মানে তারপরে যেটা আমরা করলাম তারপরে ফিল্ডের দিক থেকে আমার মনে হয় যে অনেকগুলোই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বিশেষ করে আমার কাছে খুব মানে প্রিয় হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য কারণ রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য গল্পটা আমার ভীষণ ফেভারিট এবং ওটা একটা অদ্ভুত জিনিস আছে ওটা কোনো ভিলেন নেই খুব সাইকোলজিক্যাল ছবি খুব সাইকোলজিক্যাল ছবি যে কারণে আমার একেবারে অন্য এবং ভাঙা কাদা সব মিলিয়ে খুব একটা জঙ্গল টঙ্গল মিলিয়ে সেখানে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছিল বেনু থাকাতে জঙ্গল ভক্ত আর কি তো কাজেই ওর নিজেরও খুব প্রিয় একটা গল্প ছিল আর কি যেহেতু জঙ্গল এসছে বাঘটা এসে গেছে তো কাজে আমাদের যদি বলতে হয় তো দুজনেরই খুব ফেভারিট ছবি আছে করতেও খুব মজা লেগেছিল এবং খুব ইন্টারেস্টিং সব লোকেশনও পাওয়া গেছিল আপনার কাছে আবির করেছে সবুসাচি করেছে এবং এখন আচ্ছা আপনার কখনো মনে হয়েছে যে আবির কখনো বঙ্কেশ হচ্ছে কখনো ফেলুদার হচ্ছে আইডেন্টিটিটা একটা প্রবলেম হচ্ছে না সেটার জন্যই তার ওকে কন্টিনিউ করা হলো না আমি যখন যখন আমার বাচ্চা এমটি করার সিদ্ধান্ত নেই তখন কাজী তখন তার আগে তো ন্যাচারালি বেনু বয়স হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি তো তারপরে আমি দেখলাম যে যদি যদি নতুন কে নিয়ে ফেলুদা করতে হয় তাহলে আমার যদি ইয়াং একটা ফেলুদা করতে হয় তাহলে আমাকে একবারে গোড়ার দিকের গল্পে চলে যেতে হবে যে কারণে বাচ্চায় আর কি বাসা যে কারণে আবিরকে নেওয়া এবং সেটাও করতে খুব খুবই ভালো লেগেছিল আবির অত্যন্ত স্নেহের পাত্র কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু দুটো নয় 
আমার বোমকেশ করার ভীষণ ইচ্ছে ছিল আর ভীষণ ইচ্ছে ছিল কয়েকটা গল্প তো আমার মানে বিশেষ করে দুর্গ রহস্য আমার অত্যন্ত প্রিয় গল্প রাজিত কাপুর থেকে শুরু হয়েছে বাসুদার বোমকেশ সেটা তো খুবই ভালো তো কাজে তারপর তো আমাদের দিবা করা করেছে ইত্যাদি বলছি যে এখন কেন বলুন তো যে এত বেশি রহস্য রোমাঞ্চ বা ধরুন একটু ক্রাইম কেন্দ্রিক ছবি এত বেশি হচ্ছে কেন এটা কি সমাজ থেকে উঠে আসছে খুলে দিয়েছি বোম্বাই বোম্বেটের পরে কারণ বোম্বাই বোম্বেটের আগে আমি সেরকম কোন কারণ বোম্বাই বোম্বেটে করতে তো আমাদের খুবই বেগ পেতে হয়েছিল যে কাউকে পাইনি তো কোন প্রডিউসার এগিয়ে আসেন তো সেটা তো ভীষণ একটা ব্যাপার আর কারণ আমরা যখন থেকে টেলিভিশনে করছি আমি বেন মানে সব্যসাচকে বলেছি যে তুমি তো অনেক কেচে না তুমি দেখো না কেউ যদি বড় পর্দায় ফেলুদা করতে চায় তো বেনু এসে বলেছে কেউ কেউ ইন্টারেস্টেড নয় মানে সোনার খেলদা যা বা ফেলুদাতের পরেও নয় তো কাজে আমরা টেলিভিশনের জন্য করতে থাকলাম কারণ বড় পর্দার জন্য কেউ ইন্টারেস্টেড হলে না তো তারপরে যেটা হলো তারপরে আমি ইটিভির জন্য একটা একটা বোম ফেলুদা করি ডক্টর মুন্সির গাই ইটিভির জন্য আমি এক ছোট কয়েকটা মানে ছোট ছোট গল্পও করেছিলাম সত্যজিতের প্রিয় গল্প বলে তো সেটা খুব পপুলার হয়েছিল তারপরে যেটা হলো আমি ইটিভির জন্য মানে রামজি রাওয়ের যে কনসার্নটা আছে ইটিভির জন্য আমি কিছু করলাম একটা ফেলুদা করলাম কিছু ছোট গল্প নিয়ে কাজ করলাম দুটাই ভীষণ পপুলার হলো বিশেষ করে ফেলুদা ডক্টর মুন্সির ডায়েরি এবং তারপরে ওখান থেকে একটা অফার এলো যে রামজি রাও এখন বাংলাতে একটু যেতে চান বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যেতে চান তো যদি একটা ফেলুদা করানো তাও মানে ফেলুদার সঙ্গে রামজিতে যারা জড়িত ছিলেন তারা অধিকাংশই বাঙালি এবং শুধু তাই না মানে যিনি মিস্টার মান্ডি ছিলেন যিনি মানে প্র্যাকটিক্যালি রামজি রাও রাইট হ্যান্ড ম্যান আর তিনি পুনেতে করেছেন এবং তিনি আমার বাবার ভীষণ ভক্ত ফেলুদাকে চেনেন তো কাজেই মানে কোনো বাঙালি প্রডিউসার এগিয়ে এলেন না ফেলুদা করতে কিন্তু আন্ধ্রার একটা প্রডিউসার এগিয়ে এলেন ফেলুদা করতে সেটাই একটা বেশ মজার ব্যাপার তো সেটা হলো সেটা হয়ে তারপরে আমরা তো প্রমাদ গুনছি যে কি হবে কি কে জানে কারণ তো তবে একটা সুবিধা ছিল যে তার আগে আমাদের এই মানে টিমটা মানে বেনুকে সকলে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে টেলিভিশন একটা বিরাট অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে কারণ বাক্স রহস্য নন্দনে রিলিজ করেছি মানে দু নম্বরে এবং সেটা প্রায় এক মাস ধরে টানা মানে হাউসফুল দিয়েছিল যে কারণে আমি মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিলাম যে বেনুকে ফেলুদা হিসেবে বড় পর্দাতেও লোকেরা নেবে তো সেটা সেটা নিল এবং সেটা হিট হলো 
তারপরে দেখলাম যে অজস্র এরকম জিনিস হতে শুরু করেছে ছিল এবং কিছু করা গেল মানে এখানে তো আপনি সেটা একটা কথা হয়েছিল নিশ্চয়ই হয়েছিল সেটা কারণ সন্তোষ দেবদের অষ্টআশি সালে মারা গেলেন সাতাশি সালে আমাদের সঙ্গে সুকুমার রায় ডকুমেন্টারিতে একটা ছোট্ট কাজ করেছিলেন তো তখনই ওনার শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না যাই তো হ্যাঁ সেটা উনি বলেছেন আর সত্যি কথা বলতে কি বাবা তখন ওই আশির দশকটা তো বাবার শারীরিক দিক থেকে খুব একটা ভালো কাটেনি বুঝতে কারণে উনি বলতে একটু বুঝতে পেরেছিলেন যে শুধু সন্তোষ দার জন্য কিছুটা তো বটে একটা বড় বড় পার্সেন্টেজ তো বটেই যে সন্তোষ দার চলে যাওয়ার পর বাবা ফেলুদা করার খুব একটা মানে আর ইচ্ছে করেনি আর উনি আমার মনে হয় না ফেলুদা করতে পারতেন ওর শরীরের যা তখন অবস্থা ছিল যে কারণ ফেলুদাতে প্রচুর ঘোরাঘুরি ফেলুদা মানেই তো বাইরে বেরোনো ইত্যাদি বিরাট আউটডোর ইত্যাদি পৌঁছানো খুব অসম্ভব যদিও বিভুদা ভীষণ ভাবে ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয়েছিল যে রবি কাকা পারতেন যদি আরো কয়েকটা ছবি করতেন কিন্তু তিনি চলে গেলেন এখন বিহুদাও গোড়ার দিয়ে একটু আড়ষ্ট ছিলেন তারপরে অনেকটা নর্মাল হয়ে যান এবং মানে আমরা সত্যি বিহুদা এখন ভীষণ মিস করি পরের দিকে আস্তে আস্তে বিশেষ করে কারণ কখন একেবারে পুরো জিনিসটাকে উনি ধরে ফেলেছিলেন মানে খুবই যে সময় শুটিং হয়েছিল খুবই ঠান্ডা ছিল রাজস্থানে এবং এখানে যাওয়া ফেলুদাতেও বেশ ঠান্ডা আমরা পেয়েছি কিন্তু ফেলুদার সব গল্প সব গল্প তো ভাবলাম দিয়ে একটু মুশকিল মুশকিল হয়ে যাবে হ্যাঁ আসলে ফেলুদা কমলা লেবু বড়দিন এগুলো সব বাংলা ঠিক আছে একদম মানে নতুন গুড়টা ভুললে চলবে নতুন গুড়টা ভুললে চলবে হ্যাঁ মানে ও তো আমার ছেলেও তো মানে মানে ওই কি ফেলুদার প্রত্যেকটা জেনারেশন ফেলুদার ভক্ত সেটা বলে আর লাভ নেই আচ্ছা আর এবার একটা কথা বলি এবার একটু অন্য প্রশ্ন যাই আচ্ছা এই যে সবাই রাজনীতিতে মঞ্চে চলে আসছেন আপনাকে কোনো টান মানে আপনার কাছে কোনো রকম কাজ করা যায় না আমাদের শুধু তো আমরা ছবি করছি না আমরা অনেকগুলো কাজ একসময় করছি যেমন আমরা একটা রেস্টোরেশনের কাজ করছি যেটা খুব বড় মাপের যেটা বাবার 
छविगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगुलिगु
এবং ওরা দে আর ভেরি প্রাউড মানে ন্যাচারালি ওরা খুবই প্রাউড যে যে ওটার মাধ্যম দিয়ে ওনারা শুরু করতে পেরেছেন ইত্যাদি এটা বলেন কিন্তু সেই অনুপাতে কি ওদের সঙ্গে আপনাদের সেই যোগাযোগ বা এ বা ওই মানে ফিল্মের ক্ষেত্রেও কি ওরকম কিছু কানেকশন কিছু এখন আছে যোগাযোগ একেবারে নেই সেটা বলাটা ভুল হবে প্রয়োজন পড়লে হয়তো এই আমার উপর একটা বই লেখা হচ্ছে তুই যদি কিছু ছবি আমি আবার বলছি মানে গল্পটা পেতে হবে এবং বাবাও ভীষণ ফেভার করতেন আউটডোর টা কিন্তু ওই পরে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে ওইটা ভীষণ উনি মিস করতেন যে একটা আউটডোরে যাওয়া হলো না অনেক দিনের জন্য সেটা উনি ভীষণ মিস করতেন একটু একটু যেতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তারপর তো উনি চলেই গেলেন আমি একটা রিসার্চ এর অংশ হিসেবে আমি একটা জায়গায় পড়েছিলাম দেখেওছি প্রচুর ইউটিউবেও দিচ্ছে আমি জানি না এটা কতটা সত্য সত্য আপনি কতটা জানেন এই যে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী ইনি তো দত্তক সন্তান ছিলেন এবং তারপরে সুকুমার রায় তারপরে তো সত্যজিৎ রায় মানে এই উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী সম্পর্কে বলা হয় ইনি নাকি সিরাজউদ্দৌলার একটা ইয়ে আপনি এটা শুনেছেন শুনেন নি ও যখন সিরাজুদ্দোল্লার সঙ্গে ইংরেজের ইয়ে হয় তখন মানে মেয়ের ছেলে বা ইয়ে মানে আরো একটুখানি পরে পরে সেই তাকে আর কি রায়চৌধুরী পরিবারে অন্যরকমের একটা বিবাহ হ্যাঁ এই এই ব্যাপারটা আপনাদের পরিবারে কতটা প্রভাব ফেলেছিল বা কিছু আদৌ প্রভাব ফেলেছিল না কিছু মানে রিলেশনশিপ গুলোর মধ্যে আপনারা বৌদির সঙ্গে কি করে আলাপ হয়েছিল এবং কি হয়েছে এটা অনেকদিন বাদে বিপদের ব্যাপার যাই হোক এখন না না এটা তো অনেকদিন থেকেই আমাদের কারণ আমরা যখন ওই ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের ভীষণই একটা বহুদিনের সম্পর্ক কারণ আমার স্ত্রীর মা তো সোনার খেলায় অভিনয় করেছিলেন তোপসের মা ছেড়েছিলেন 
তো তাই অনেক দিনের সম্পর্ক যদি সেটা সেই সম্পর্কটা ছিল আর কি আজকে আর একটু আর একটু এ হলো যখন আমরা ওখানে কাজ করতে শুরু করলাম ওই ওই পাড়াতে যে পাড়াতে আপনাদের বিয়ের ছবি আমরা খুব সুন্দর কাগজে দেখেছিলাম যে এরকম একটা খুবই সাদা মাটা করে আপনাদের অনুষ্ঠানটা হয়েছিল খুব বড় রিসেপশন রিসেপশন বড় রিসেপশন একটা হয়েছিল সেটা তো হয়েছিল কারণ সেটা এখনো এখনো আমরা সেটা মেনটেন করি যে যাতে একটা পারিবারিক একটা মেজাজ থাকে বলেছে যে ওর প্রিয় গিফট হচ্ছে যে ওর দারুণ এবার একটু সৌরদীপের বিয়ে প্রসঙ্গে চলে আসে আপনাকে তাই বলেছিলাম জিজ্ঞেস করবো তো ওর রিসেপশনটা কবে রিসেপশনটা মার্চ মাসে মার্চ মাসে কত সেটা এখন বলা যাবে না আপনার ছেলে বন্ধু বান্ধব সবাই অনেকেই অনেকেই রয়েছে তো এই শ্রীজাতার সঙ্গে এটা বলি নিয়মটা মানে শ্রীজাতার সঙ্গে ওর বিয়েটা হয়ে গেছিল আগে বছর মানে আপনার শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর পরে এবার যেহেতু ওটাকে আর বাড়াতে তো এটাই হয়ে গেল মোটামুটি তো একটা এরপরে আমরা শেষে একটা নিমন্ত্রণ কিন্তু পাচ্ছি তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে একটা আমি একটা র্যাপিড ফায়ার নিতে হ্যাঁ এগুলো বলা যাবে না এগুলো খুব মুশকিল এত বেশি প্রাইভেট ব্যাপার সেটা বলা খুব কঠিন খুবই কঠিন এবং সেটা বলা উচিত না সেটা করা উচিত না সেটা একটা ভাবা উচিত না সেটাও বলা খুব কঠিন আমি বলবো কেন সেটা আমি বলবো কেন সেটা সেটা আমার দুজনেরই আমার আচ্ছা এটা তো বলবেন প্রশান্তি না আগে বলি না একেবারে
আপনি কাকে নম্বর দেবেন যাই হোক তো মাঠ মাসের শুরুতে তো আপনার বাড়িতে একটা উৎসব হবে তো আমরা তো সেটার জন্য আপনার বাড়িতে বলে সেই উৎসব করা যাবে না 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 কোথাও একটা কোথাও একটা বাড়িতে মানে পারিবারিক একটা না পারিবারিক আর ওটা থাকবে না কারণ ওটা তো একটু বড় জিনিস করতে হবে তো হ্যাঁ মানে কারণ কি এই যে ডাক্তার আসবে মানে এই আপনাদের যারা সবাই মানিক দা বলে কথা শুরু করেন মানে আমি ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে খুব ভালো লাগলো কথা বলে কতটা ভালো লাগলো জানি না শেষ তো একেবারে